హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెకెస్పి యూట్యూబ్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ సురేష్ ఈ వీడియోలో మనం మాంసకృతులు అంటే వీటిని ఇంగ్లీష్లో ప్రోటీన్స్ అని అంటారు దీని గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం అదేవిధంగా నిన్న వచ్చేసి మనం ప్రీవియస్ టాపిక్లో స్టార్చ్ గురించి కానివ్వండి తర్వాత గ్లూకోని గ్లైకాలసిస్ కానివ్వండి అదేవిధంగా గ్లూకోనియోజెన్సిస్ ఈ క్లాసెస్ సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ అనేది పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది బయోకెమిస్ట్రీ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ కూడా వాటి యొక్క లింక్స్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ అవి చూడకపోతే ఆ వీడియో అనేది చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అండ్ లేటెస్ట్ వీడియోస్ అనేది మిస్ అవ్వకుండా చూడాలనుకుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకోన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి అదేవిధంగా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయినా కూడా మీరు ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్గా అప్డేటెడ్గా ఉండొచ్చు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ యొక్క లింక్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను ఇక టాపిక్లోకి ఎంటర్ అయినట్లయితే అమైనో ఆమ్లాల యొక్క పాలిమర్లను ప్రోటీన్లు అంటారు ప్రోటీన్లు అంటే ఏంటి వేటిని ప్రోటీన్లు అంటారు అమైనో ఆమ్లాల యొక్క పాలిమర్లను ప్రోటీన్లు అని అంటారు అదేవిధంగా అమైనో ఆమ్లాలు ప్రోటీన్ల యొక్క నిర్మాణాత్మక ప్రమాణాలు ప్రోటీన్ల యొక్క నిర్మాణాత్మక ప్రమాణాలు ఏవి అని అడిగినప్పుడు అమైనో ఆమ్లాలు అని చెప్పేసి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అమైనో ఆమ్లాలు పెప్టైడ్ బంధం ద్వారా కలుపబడి ప్రోటీన్లు ఏర్పడతాయి ప్రోటీన్లు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అమైనో ఆమ్లాలు పెప్టైడ్ బంధం ద్వారా కలుపబడి ఈ యొక్క ప్రోటీన్లు ఏర్పడడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ప్రోటీన్లు శరీర నిర్మాణానికి అవసరం అవుతాయి ప్రోటీన్లు దేనికి అవసరం అవుతాయి శరీర నిర్మాణానికి అవసరం అవుతాయి ఏవి ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి కావున వీటిని దేహ నిర్మాణకాలు లేదా బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ది బాడీ అని అంటారు వేటిని దేహ నిర్మాణకాలు అని అంటారు ప్రోటీన్లని వీటిని ఇంకో విధంగా ఎలా పిలుస్తారు బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ది బాడీ అని అంటారు వేటిని బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ది బాడీ అని అంటారు అంటే ప్రోటీన్స్ని నెక్స్ట్ పాయింట్ ప్రోటీన్లలో కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ సల్ఫర్ మూలకాలు ఉంటాయి ప్రోటీన్లలో ఎక్కువగా ఏమేమి ఉంటాయి కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ మరియు సల్ఫర్ మొదలైనటువంటి మూలకాలు అనేవి ఈ యొక్క ప్రోటీన్లలో ఉంటాయి అదేవిధంగా ఒక గ్రామ్ ప్రోటీన్ నుండి నాలుగు కిలో క్యాలరీలు లేదా ఫోర్ థౌజండ్ క్యాలరీల శక్తి లభిస్తుంది ఒక గ్రామ్ ప్రోటీన్ నుండి ఎంత శక్తి లభిస్తుంది అనగా నాలుగు వేల క్యాలరీల శక్తి లభిస్తుంది ఎక్కడ నుండి ఒక గ్రామ్ యొక్క ప్రోటీన్ నుండి నెక్స్ట్ మానవుడు ఒక్కరోజు కావలసిన ప్రోటీన్లు డెబ్బై నుండి వంద గ్రాములు మానవుడికి ఒక్క రోజుకి కావలసినటువంటి ప్రోటీన్లు శాతం ఎంత ఎంత ప్రోటీన్లు మానవుడికి మానవుని యొక్క దేహానికి అవసరం అవుతుంది ఒక రోజుకి అంటే డెబ్బై గ్రాముల నుండి వంద గ్రాముల వరకు సెవెంటీ గ్రామ్స్ నుండి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వరకు నెక్స్ట్ జీవగోళం అనే అంటే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో బయోస్పియర్ అంటారు జీవగోళంపై అత్యంత సమృద్ధిగా లభించే ప్రోటీన్ బయోస్పియర్లో ఎక్కువగా ఉండేటువంటి అబండెంట్గా ఉండేటువంటి ప్రోటీన్ ఏది అని అడగా రుబిస్కో అనేటువంటిది దీని యొక్క ఫార్ములేషన్ చూసినట్లయితే రైబులోస్ బిస్ఫాస్ఫేట్ కార్బాక్సిలేస్ ఆక్సిజనేస్ అనేటువంటివి ఇందులో ఉంటాయి తర్వాత మొత్తం జంతు ప్రపంచం దీన్ని ఏ విధంగా ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు అంటే యానిమల్ వరల్డ్ అంటారు మొత్తం జంతు ప్రపంచంలో అత్యంత సమృద్ధిగా లభించే ప్రోటీన్ ఏది అనగా కొల్డాసిన్ అనేటువంటి ప్రోటీన్ యానిమల్ వరల్డ్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఎక్కువగా లభించేటువంటి ప్రోటీన్ ఏది అంటే కొల్డాసిన్ అనేటువంటి ప్రోటీన్ నెక్స్ట్ ప్రోటీన్లలో ఉండే అతి ముఖ్యమైన మూలకం నైట్రోజన్ ప్రోటీన్లలో ఉండేటువంటి మూలకాలలో అతి ముఖ్యమైన మూలకం వచ్చేసి నైట్రోజన్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ ప్రోటీన్లు అధికంగా లభించే పదార్థాలు పప్పులు మాంసం గుడ్లు చేపలు పాలు పుట్టగొడుగులు సోయా చిక్కుడు వీటిల్లో ప్రోటీన్లు అధికంగా లభిస్తాయి ఒకసారి చూడండి వీటిల్లో ప్రోటీన్లు అధికంగా లభిస్తాయంటే పప్పులు మాంసం గుడ్లు చేపలు పాలు పుట్టగొడుగులు అంటే మష్రూమ్స్ అదేవిధంగా సోయా చిక్కుడు నెక్స్ట్ సోయా చిక్కుల్లో నలభై ఐదు నుండి యాభై శాతం ఎందు ప్రోటీన్లో మాం ప్రోటీన్లు మాంసం 
యాభై శాతం కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ కారణంగా సోయా చిక్కుడును పేదవాడి మాంసం అంటారు పేదవాడి మాంసం అని దేనిని అంటారు సోయా చిక్కుడును ఇలాంటి బిట్స్ కూడా అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఎప్పుడన్నా క్వశ్చన్ పేపర్ టిపికల్గా ట్యాగిల్ చేసి అడగాలంటే ఈ విధంగా అడుగుతారు అదేవిధంగా ఎటువంటి ఆహారంలో ప్రోటీన్ల శాతం ఎంత ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చూడండి చేపల్లో వచ్చేసి పదిహేను నుండి ఇరవై శాతం ప్రోటీన్లు ఉంటాయి అదేవిధంగా పుట్టగొడుగులు మష్రూమ్స్లో ఇరవై ఒకటి నుండి ముప్పై శాతం వరకు ప్రోటీన్ శాతం ఉంటుంది సోయాబీన్లో నలభై ఐదు నుండి యాభై శాతం మాంసంలో యాభై శాతం ఉంటుంది తర్వాత సైరులిన క్లోరెల్లాలో అరవై నుండి డెబ్బై శాతం వరకు ఈ యొక్క ప్రోటీన్ల పర్సంటేజ్ అనేది ఉంటుంది తర్వాత ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వివిధ రకాల సూక్ష్మ జీవుల నుండి ఏకకణ ప్రోటీన్లను అంటే ఏకకణ ప్రోటీన్లు అంటే సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్స్ అంటారు వీటిని షార్ట్కట్లో ఎస్సిపి అని అంటారు వీటిని బయోటెక్నాలజికల్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో ఒకసారి చూడండి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వివిధ రకాల సూక్ష్మ జీవుల నుండి అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి ఏకకణ ప్రోటీన్లను అంటే సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్స్ను తయారు చేస్తున్నారు వేటిని ఉపయోగించి తయారు చేస్తున్నారు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని ఉపయోగించి సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్స్ని తయారు చేస్తున్నారు ఒకవేళ ఎస్ఎస్సిపి అని చెప్పేసి ఇచ్చి దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయమని అడిగినప్పుడు సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్ అని చెప్పేసి మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే బైపీసీ వాళ్ళ మీద బైపీసీ వాళ్ళు డిగ్రీలో చదువుకున్నట్లయితే మైక్రోబయాలజీ బయోటెక్నాలజీ ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళకైతే డిగ్రీలో కానివ్వండి ఎంఎస్సీ రేంజ్లో కానివ్వండి ఈ యొక్క సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్ అనే దాని గురించి ఒక ఎస్ఏనే ఉంటుంది వారికి దీని గురించి బాగా అవగాహన అనేది ఉంటుంది ఇందులో ఉదాహరణ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే స్పైరులినా క్లోరెల్లా అనే శైవలాలు సెల్యులోమోనస్ ఆల్కలీజెన్స్ అనే బ్యాక్టీరియా శాక్రోమైసిన్ అనే ఏకకన ఈస్ట్లు వీటిని ఉపయోగించి ఈ ఎస్సిపి అనేది తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఎస్సిపి అంటే ఏంటి సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్స్ అని తర్వాత ప్రోటీన్ల తయారీకి తోడ్పడే కణాంగాలు రైబోజోమ్స్ ప్రోటీన్ల తయారీకి తోడ్పడేటువంటి కణాంగాలు ఏవి అనగా రైబోజోమ్స్ నెక్స్ట్ ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ ఉత్పత్తిలో రెండు దశలు ఉంటాయి ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ మరియు ఉత్పత్తిలో ఎన్ని దశలు ఉంటాయి అంటే రెండు దశలు ఉంటాయి అవి ఏంటి అనులేఖనం మరియు అనువాదం అవేంటి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ అనులేఖనం అంటే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనువాదం అనగా ట్రాన్స్లేషన్ ఈ యొక్క ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ అనే దాని గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూద్దాం ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇప్పటివరకు మీరు కనుక మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయింటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉండేటువంటి బెల్లైకొని యాక్టివేట్ చేసుకోండి అప్పుడే నేను పోస్ట్ చేసేటువంటి వీడియోస్ అనేవి మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా వస్తే మీరు మిస్ అవ్వకుండా జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది థ్యాంక్ య